இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சுந்தர பாண்டியன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இந்த ஆவாரம்பூவை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தகவல் இன்றைக்கி இந்த ஆவாரம்பூ தமிழர்கள் வந்து எல்லா நோய்க்கும் மருந்தை கண்டுபிடிச்ச தமிழர்கள் இன்றைக்கி அவனோட தமிழனுடைய தலைமுறை வந்து சுற்று முற்றும் புற்று என்ற ஒரு அப்படி ஒரு நிலையில் எங்கே திரும்பினாலும் புத்துநோயோட தாக்கம் கடுமையாகிடுச்சிங்க இன்றைக்கி இந்த புத்துநோய்க்கு உலகம் முழுக்க நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வந்தாலும் கனடாவில் கெனடியன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்னு ஒன்று இருக்குங்க கனடாவில் கெனடியன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அந்த கெனடியன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் ஆவாரம்பூவை பற்றி எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு அந்த ஆராய்ச்சியோடைய முடிவில் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நோய் எதிர்ப்பு செய்ய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய சில வகையான ஆல்கலாய்டுகள் இந்த ஆவாரம்பூவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அடுத்தது உடம்புல வெள்ளை அணுக்கில் அதிகரிக்க அதிகரிக்க செய்யும் டபிள்யூபிசியோடைய கவுண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த ஆவாரம்பூவை நம்ம திருநெல்வேலி இங்கேருந்து கப்பலில் வெளிநாடுகளுக்கு நிறைய போய் டன்னு கணக்கில் போயிட்டு இருக்குங்க இந்த ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ உடனே என்ன பண்ணுது அந்த அரசாங்கம் இதோடய விதைகளை அங்கே போட்டு வளர்த்து பார்க்குது அந்த பூவு அந்த இதை இலை எடுத்து பயன்படுத்தி பார்க்குது அதில் அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் இல்லை உடனே ஆஸ்திரேலியாவில் எடுத்துகிட்டு போய் இதை வளர்த்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா இந்திய மண்ணோடு ஒத்து போகக்கூடிய ஒரு நிலப்பகுதி எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா வந்து நம்மளுடைய லெமுரியாவோடய தொடர்புடைய நிலப்பகுதி ஒரு காலத்தில் அது வந்து இதோட தொடர்பு இருந்தது தான் அதனால் அங்கே வளர்த்து பார்த்தாங்க ஆனால் தட்பவெட்ப சூழல் இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தாங்க ஆறு விதமான பருவகாலம் இருக்குது இளவே நீர் காலம் முதுவே நீர் காலம் மழைக்காலம் கூதிர்காலம் இப்படி ஆறு விதமான காலங்கள் இருக்குது இந்த ஆறு வித பருவத்திலையும் இந்த இந்த ஆவாரம்பூ புடம் போடப்படுது இது ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்களில் மட்டும்தான் இது பூக்கும்னு நல்ல எல்லா மாதங்கள்லேயும் வருஷம் முழுக்க இந்த ஆவாரம்பூ அந்த செடியில் பூத்து குழுங்க இந்த ஆவாரம்பூவை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மலையை இன்றைக்கி பிரிட்டிஷ் காலத்தில் தாங்க ம ம மலையை வந்து அழித்து தேயிலை உற்பத்தி பண்ணாங்க நம்ம முன்னோர்கள் இந்த ஆவாரம்பூவை தேயிலை இப்போ இன்றைக்கி டீக்கு ஒரு மாற்றான ஒரு பொருள் இன்றைக்கி தேடணும்னா ஆவாரம்பூ அதுக்கு சரியாக நிற்குங்க அந்த டீயை குடித்தோம்னா பித்தம் அதிகரிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த டீயை நீங்கள் என்னை யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு தேயிலை தூளை எடுத்தால் முந்நூற்றி ஐம்பது வகையான கெமிக்கல் இருக்குங்க அது எந்த டீ தூளாக இருந்தாலும் நான் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த கம்பெனி பேர்லாம் சொல்லிங்க அந்த அதில் வந்து இந்த நிறம் இருக்குது இந்த சுவை இருக்குது அப்படி இப்படின்லாம் விளம்பரப்படுத்தப்படுது இல்லைங்க அந்த டீ தூளுக்கு பேர் நாங்க டஸ்ட்டு டீன்னு தான் பேர் வச்சுருக்குறான் டஸ்ட்டு டீ டஸ்ட்டுனா என்னங்க குப்பை அப்படின்னு அர்த்தம் குப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய டீயை வச்சு நம்மகிட்ட விளம்பரப்படுத்தி நம்ம மக்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு டீ குடிக்கிற பழக்கத்தை இன்றைக்கி வெறுவாடே நம்ம மக்கள்கிட்ட இதை உருவாக்கிட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஐநூறு வருடங்களாக நமக்கு தேயில தேயில தண்ணியை தண்ணியை குடிக்கிற ப மழக்கத்துக்கு மாறிட்டோம் அதில் பால் சேர்த்து சாப்பிட்றோம் உலகம் முழுக்க பால் சேர்த்து சாப்பிட்ற ஒரே இது நம்ம மட்டும்தான் உலகத்தில் எங்கேயுமே பால் சேர்த்து டீ சாப்பிட்றது இல்லைங்க நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி தெரியுங்களா சாப்பிட்டாங்க இந்த தேயில தேயிலை தேயிலைக்கு முன்னாடி இந்த ஆவாரம்பூட்டி தாங்க ஆவாரம்பூ வட்டி எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு தேவைனா இந்த மூணு திரிகடி பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க கட்டை விரல் ஆள் காட்டி விரல் நடுவிரல் இந்த மூணு விரலால் இந்த ஆவாரம்பூவை இப்படி எடுக்கிறது இந்த ஆவாரம்பூ எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றுங்க இந்த ஆவாரம்பூவை போடுங்க போட்டு கொ நல்ல கொதிக்க வச்சு அதனால் பொங்கி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் பணங்கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிடுங்க க்ரீன் டீ க்ரீன் டீ இவ்வளோ விளம்பரப்படுத்துகிறாங்கல்ல அந்த க்ரீன் டீயில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் ஆனால் அவனுங்க எங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய ஆவாரம்பூவை தான் வெளிநாடுகள் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்கிறாங்க இதில் தான் அதிகப்படியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது உடம்பில் இருக்க கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்பு டிடிஎல் ஹச்டிஎல்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அந்த கொழுப்பெல்லாம் குறைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த ஆவாரம்பூவில் இருக்குது ஆவாரம்பூவை இப்போ சித்தருடைய பாட்டு என்னங்க ஆவாரை பூத்தி இருக்க சாவோரை கண்டது உண்டா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அப்போ ஆவாரம்பூவை நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்குது எதெல்லாம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் தங்க சத்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு நம்மளுடைய ரசவாத கலையில் சித்தர்கள் செவ்வாய்க்கிறதுலேருந்து திருமூலர்லேருந்து இடைக்காடர்லேருந்து எல்லா நூல்கள்லேயும் இருக்குதுங்க ஆவாரம்பூ ரசவாத மூலிகையாகவும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நஞ்சு முறிப்பான பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த ஆவாரம்பூவை எடுத்துகிட்டு வந்து தோசை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வெந்தயத்தை வே ஊற
தோசை சுட்டு பாருங்க அந்த தோசை கோல்டன் கலரில் வருங்க ஆவாரம்பு தோசை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பாருங்க ஆவாரம்பு டீயாக சாப்பிட்லாம் ஆவாரம் பூவை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இதழை போட்டு குருமா குழம்பு வைக்கிறாங்க இல்லைங்க இதை தனியாக அவிச்சிடணும் ஆவாரம் பூவை தனியாக ஒரு பிடி த ஒரு பூவை எடுத்துகிட்டு வந்து தனியாக அவிச்சு குருமாவோட சேர்க்கும்போது குருமா எல்லாம் மசாலா எல்லாம் போட்டு தயார் பண்ண பிறகு ஆவாரம் பூவை இறக்கும்பொழுது அவிச்சு தனியாக வச்சுருந்த ஆவாரம் பூ எடுத்து அந்த குழம்போடு சேர்த்து கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா செய்யலாம் கூட்டு செய்யலாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த முறைகள்லாம் இருந்தாலும் நம்ம டீயை க்ரீன் டீயாக சாப்பிடுங்க இந்த ஆவாரம் பூவை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் இருக்குது இதை புத்துநோயை எப்படி தடுக்கக்கூடிய முறையாக மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவாரம்பூ சமூலம்னு சொல்கிறாங்க ஆவாரம்பூ சமூலம் சமூலம்னா அந்த மா அந்த ஆவாரம்பூ செடியோட உச்சியிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறது ஒரு செடி எடுத்தோம்னா இலை தழை அந்த த காம்பு ஈர்க்கு மொக்கு பட்டை வேறு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறது தான் ஆவாரம்பூ சமூலம் இந்த ஆவாரம்பூவை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு செடி எடுத்துருங்க ஒரு ஆளுக்கு தேவையான ஒரு செடி எடுத்து ஆவாரம்பூவை வெட்டி சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கிட்டு இரவில் மண் பாத்திரத்தில் இரவில் ஒரு மண் பாத்திரம் வாங்கிங்க சின்னதாக ஒரு பவுலு யாருக்கு புற்றுநோய் இருக்குதோ புற்றுநோய் ஆரம்ப காலத்தில் வராமையும் தடுத்துக்கலாம் ரெகுலராக இந்த முறையில் சாப்பிட்டோம்னா எங்கள் ஜெனட்டிக்கே எங்களுக்கு புற்றுநோய் வர குடும்பமாக இருக்குது புற்றுநோயோட தாக்கம் எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேருக்கு வருது அப்படின்றவங்க இந்த முறையை சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக புற்றுநோய் வராதுங்க வந்துருச்சு அவங்க சொல்லிடுறாங்க மருத்துவர்கள் இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாலும்ங்க வழி இல்லாமச்சு மரணிக்கலாங்க அந்த உயிர் வந்து இந்த கீமோ தெரப்பி அந்த தெரப்பிலாம் பண்ணி அந்த அந்த மனுஷன் படாத பாடு சித்திரவதை அனுபவிக்கிறான் பாருங்கள் அவங்களுக்கு நான் சொன்ன முறையில் செஞ்சு கொடுங்க ஆவாரம்பூவை நான் சொன்ன மாதிரி திரிகடி பிரமாணம் தேவையான அளவுக்கு எடுத்து போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி அதில் ஜீரகத்தையும் ரெண்டு மிளகு ரெண்டு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதை போட்டு நைட்டு ஊற வச்சுருங்க பச்சை பூ காஞ்ச பூ கிடையாது பச்சை பூவை போட்டு பச்சை பூவை போட்டு அப்படியே ஊற வச்சுருங்க காலையில் எழுந்திச்சி அந்த தண்ணி பன்னெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊறி இருக்குல்ல அதை எடுத்து காலையில் எடுத்து அந்த பூவை மட்டும் எடுத்து மென்று சாப்பிட சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த தண்ணியை குடிக்கணும் இதை மாதிரி ஒரு மூணு நாளில் ஒன்றும் பெருசாக தெரியாதுங்க இருபத்தோரு நாள் ரெகுலராக பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நூறு சதம் காலில் தூங்கி எழுந்த உடனே இது தாங்க போகணும் டீ காஃபிலாம் சாப்பிடக்கூடாது இந்த ஆவாரம்பூ பச்சை இலையை பச்சை பூவை ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு மிளகு போட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுடணும் உடச்சி போடணும் மிளகை முழுசாக போடாதீங்க உடச்சி போட்டு அந்த தண்ணியை இந்த பூவை மென்று சாப்பிட்டுட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி செய்ய 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 அந்த புற்றுநோய் செல்கள் இருக்கு இல்லைங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் சரி அது அதிகப்படாமல் தக்க வச்சுக்கும் வழி வேதனை இல்லாமையாக வச்சு இருக்க வைக்கும் வராமல் தடுக்கும் இன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி கனடியன் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் நெட்டில் அடித்து பாருங்கள் அந்த கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு சிம்பிள் எது தெரியுங்களா வச்சுருக்கான் கனடாவில் ஆவாரம் பூவை தான் சிம்பிளாக வச்சுருக்கான் கனடா நாட்டில் அப்போ இதோடைய மகத்துவம் தெரியாமல் நான் அங்கேருந்து மருந்து மாத்திரையில் மாறி நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவாரம் பூவுடைய மகத்துவம் நமக்கு தாங்க தெரியல நம்ம இன்னிலேருந்து ஆவாரம் பூ செடியை நர்சரியில் மற்ற எங்கே கிடைச்சாலும் இந்த ஆவாரம் பூ வேறு எங்கே கிடைச்சாலும் வாங்கிட்டு வந்து நர்சரியில் கிடைச்சாலும் வாங்கிங்க இந்த செம்மன் பகுதியில் தாங்க இது இந்த ஆவாரம் பூ அதிகமாக பயிரிடப்படும் ர திருநெல்வேலியிலேருந்து நீங்கள் இந்த இந்த செம்மன் பொட்டமன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த பகுதியில் சாதாரணமாக வளைஞ்சு கிடக்கும் இது அந்த ஆவாரம் பூவை கொண்டு வந்து சாப்பிடுங்க புற்றுநோயை தடுத்துக்கலாங்க டீக்கு மாற்றான பொருள் உணவுப் பொருள் எந்த உணவுப் பொருளோடையும் இதை சாத்து சேர்த்து சாப்பிடலாம் நோய் சக்தி தாங்க இன்றைக்கி வந்து போச்சு இன்றைக்கி பாருங்கள் உலக புள்ளி உரம் சொல்லுது த உலகத்திலே அதிகப்படியான ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரைகளை அதிகமாக சாப்பிட்டு இறந்து போகக்கூடிய ஒரு ஒரு மக்கள் இருக்காங்கன்னா அது இந்தியர்கள் தான் சொல்கிறான் அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்பில் இல்லாமல் இவங்க ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரையில் முழுங்கிறதுக்கு பேலா இந்த ஆவாரம்பூ டீயாவோ ஆவாரம்பூ தோசையாவோ ஆவாரம்பூ குருமாவாவோ எந்த வகையிலாவது இந்த ஆவாரம்பூவை தமிழர்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு சமுதாயமாக நம்ம மாறுவோம் கம்பெனியில் ஷிஃப்ட் வைஸ் வேலை செய்கிறவங்க தொடர்ச்சி கம்பெனியாக இல்லை கம்பெனியில் தொடர்ந்து ஷிஃப்ட் வைஸ் வேலை செஞ்சுட்ருப்பாங்க டே ஷிஃப்ட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டுன்னு மாறி மாறி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு உடம்பில் உஷ்ணம் அதிகரிச்சிரும் பித்தம் அதிகரிச்சிரும் கண் எரிச்சல் பாதை எரிச்சல்லாம் இருக்கிறவங்க இந்த ஆவாரம் பூவை பச்சை இலையாக கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல இல்லை இப்போ காஞ்ச பூவாக கிடைச்சாலும் சரி இலை
அவங்களுக்கு இந்த ஆவாரம்பூவை தலையில் தேய்ச்சி குளிச்சாங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற மாதிரி இந்த ஆவாரம்பூவை தேய்ச்சி குளிச்சாங்கன்னா போதும் கண்ணெரிச்சல் இருக்காது அதே மாதிரி வெட்டை சூடு பெண்களுக்கு கனேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெட்டை சூடு உள்ள பெண்கள் வெட்டை வந்தால் கட்டன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வெட்டை அந்த வெட்டை நோய் உள்ள பெண்களுக்கு ஆவாரம்பூவை அரைச்சி தேய்ச்சி குளிக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறோம் ஸ்நான விதி ச குளியல் குளியல் செய்கிற மாதிரி பெண்களாக இருந்தால் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஆண்களாக இருந்தால் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை இந்த ஆவாரம்பூவை தலையில் தேய்ச்சி குளித்தோம்னா கபால உஷ்ணம் சிரசில் இருக்க உஷ்ணத்தை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் கண் எரிச்சல் பாத எரிச்சல்லாம் இருக்காது நல்ல தூக்கம் வரும் அதுக்கு மிக சிறந்த மருந்து ஆவாரம்பூ நன்றி